नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्डन डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கலர் கில்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனிதா ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டு சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின் ஏழு பதிற்றாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂരിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന മുൻസിഫ് കോടതി സമുച്ചയം ജില്ലാ ജഡ്ജി ടി നാസർ അഹമ്മദ് സന്ദർശിച്ചു സന്ദർശനം കെട്ടിട നിർമ്മാണം മന്ദഗതിയിലാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിനകം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം ഓണത്തിന് ഒരു കൊട്ടപ്പൂവ് പദ്ധതിയുമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നരിക്കാംവള്ളിയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു പദ്ധതി കർഷക സംഘം ചെറുതാഴം നോർത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഴയങ്ങാടിയിലും പ്രതിഷേധ പരിപാടി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട യുവതി യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തൊഴിൽ തീരം പദ്ധതി പദ്ധതി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലും മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി പരിയാരൻ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിന് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ അംഗീകാരം അംഗീകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള കമ്മീഷൻ പ്രതിനിധികൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ യു ജി പി ജി പ്രവേശനം ഇനി തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കും പയ്യന്നൂരിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന മുൻസിഫ് കോടതി കെട്ടിടം ജില്ലാ ജഡ്ജ് ടി നിസാർ അഹമ്മദ് സന്ദർശിച്ചു നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വളരെ വൈകി പുരോഗമിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജില്ലാ ജഡ്ജ് കെട്ടിടം സന്ദർശിച്ചത് പയ്യന്നൂരിൽ മുൻസിഫ് കോടതിക്കായുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം മന്ദഗതിയിലാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജില്ലാ ജഡ്ജ് ടി നിസാർ അഹമ്മദ് കെട്ടിടം സന്ദർശിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുന്ന കെട്ടിടമാണ് ഇപ്പോൾ പകുതി പോലും പൂർത്തിയാകാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ളത് കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിലെ മെല്ലെപ്പോക്കിനെതിരെ ബാർ അസോസിയേഷൻ നിവേദനവും നൽകിയിരുന്നു അഞ്ച് നിലകളുടെ കെട്ടിടത്തിൽ ഒന്നാം നില നിർമ്മാണം പോലും ഇതുവരെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരാറുകാരൻ എന്നിവരുമായി ജില്ലാ ജഡ്ജ് സംസാരിച്ചു വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം കോവിഡ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്ലാൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിലെ താമസം എന്നിവയാണ് നിർമ്മാണം മെല്ലെയാകാൻ കാരണമെന്ന് കരാറുകാരൻ അറിയിച്ചു ഒരു വർഷത്തിനകം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോടതി കെട്ടിടത്തിന്റെ തറക്കല്ലിട്ടത് പതിമൂന്ന് കോടി രൂപ ചെലവിൽ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ചതുരശ്രേഡിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി മുൻസിഫ് കോടതി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ ഒരു അഡീഷണൽ ജില്ലാ കോടതിക്കും സ്ഥലം നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പയ്യനൂർ സബ് ജഡ്ജ് എം എസ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മുൻസിഫ് എ ഗ്രീഷ്മ ബാർ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളായ അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ രവീന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എ പ്രേംകുമാർ എന്നിവരെ കൂടാതെ പി പ്രഭാകരൻ ഡി കെ ഗോപിനാഥ് എ കെ ശ്രീധരൻ എ വി ശശിധരൻ നമ്പ്യാർ എന്നിവരും ജില്ലാ ജഡ്ജിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓണത്തിന് ഒരു കൊട്ടപ്പൂവ് പദ്ധതിയുമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നരിക്കാംവള്ളിയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു ഓണത്തിന് മറുനാടൻ പൂക്കൾക്ക് കാത്തുനിൽക്കാതെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പൂക്കൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണത്തിന് ഒരു കൂട്ട പൂവ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നരീക്കം വഴിയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു സാധാരണ പൂക്കളൊക്കെ അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നാൽ ഇനി അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ട പൂക്കളുടെ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ ജില്ല ഒരു സ്വയംപര്യാപ്തതയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള പദ്ധതികളാണ് 
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനോയ് കുര്യൻ വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ യു പി ശോഭ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ വി രവീന്ദ്രൻ മാത്രാടൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കർഷക സംഘം ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി രമേശൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി കെ സി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ കെ ശശിധരൻ പി വി രമേശൻ അബ്ദുൾ ലത്തീഫ് കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജ് എം വി രാജീവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ പി വി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷനായി കർഷക സംഘം ചെറുതാഴം നോർത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പൂക്കൃഷി നടപ്പിലാക്കുന്നത് നാല് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് മഞ്ഞൾ കൃഷിയും പച്ചക്കറി കൃഷിയും ഇതിനകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടിവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസിനു മുന്നിൽ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഡബ്ല്യു എഫ് ഐ സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേമനിധി സെസ് കളക്ഷൻ ഉടൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയാക്കുക സെസ് കുടിശ്ശിക പൂർണ്ണമായി പിരിച്ചെടുക്കുക ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങളും പെൻഷനും യഥാസമയം വിതരണം ചെയ്യുക കല്ല് മണൽ ഖനനം സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടിയുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന മാർച്ചിൽ നിരവധി തൊഴിലാളികൾ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് നടന്ന ധർണാ സമരം സി ഐ ടിയു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം അംബു അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ വി രാജേഷ് എം ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടിവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അരക്കൻ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടിവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നടത്തിയ മാർച്ചും ധർണയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അരക്കൻ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ഗോവിന്ദൻ സി വി കൃഷ്ണൻ മാടക്ക ദാമോദരൻ ഇ പി ബാലൻ കെ ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന തൊഴിൽ തീരം പദ്ധതിയുടെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം മാടായി ബാങ്ക് പി സി സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട തൊഴിലന്വേഷകർക്കായി നോളജ് ഇക്കോണമി മിഷൻ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക വൈജ്ഞാനിക തൊഴിൽ പദ്ധതിയാണ് തൊഴിൽ തീരം പദ്ധതിയുടെ പൈലറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒൻപത് തീരദേശ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് തൊഴിൽ തീരം പദ്ധതിയുടെ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തല സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം മണൈ ബാങ്ക് പി സി സി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുകയും അതിൽ എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകമായ തൊഴിൽ പദ്ധതികളുണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പ്രത്യേകമായ പദ്ധതികളുണ്ട് പദ്ധതി മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കല്യാശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജർ അധ്യക്ഷനായി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനായി എം വിജിൻ എം എൽ എ വൈസ് ചെയർമാൻമാരായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഷാജർ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ സുർജിത്ത് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ സി കെ ഷൈനി എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു യോഗത്തിൽ കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ പ്രോഗ്രാം മാനേജർ ജി പി സൗമ്യ ഡോക്ടർ എ ശ്രീകാന്ത് ഡയാന തങ്കച്ചൻ കെ പത്മനാഭൻ ഡി വിമല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തൊഴിൽ നൈപുണ്യ പരിശീലനത്തിലൂടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വിഭാഗത്തിലെ പതിനെട്ടിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയോ അതിനു മുകളിലോ യോഗ്യതയുള്ള യുവതി യുവാക്കളെ കണ്ടെത്തി തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ജൂൺ മുപ്പതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റി വളണ്ടിയർമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകും തുടർന്ന് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി വളണ്ടിയർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രാദേശിക സംഗമങ്ങൾ തൊഴിൽ ക്ലബ്ബ് രൂപീകരണം തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിക്കും സെപ്റ്റംബറിൽ മണ്ഡലത്തിൽ തൊഴിൽ മേള സംഘടിപ്പിച്ച് സ്വകാര്യ മേഖലകളിൽ യോഗ്യതകൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പരിയാരത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിന് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസി
ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും അധ്യാപക അധ്യാപകേതര ജീവനക്കാരുടെ കുറവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത് രോഗികളുടെ എണ്ണവും കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് അംഗീകാരം നൽകി വരുന്നത് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബി എ എം എസിന് നൂറ് സീറ്റുകളും രോഗനിദാനം ക്രിയാശരീരം ശല്യതന്ത്രം ശാലാക്യതന്ത്രം രസശാസ്ത്രവും വൈശ്വജ്യകൽപ്പനയും എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് പി ജി വിഭാഗങ്ങളിലായി എൺപതോളം സീറ്റുകളാണുള്ളത് വടക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിന് പഠിക്കാനെത്തുന്നുണ്ട് അഞ്ച് പി ജിക്ക് പുറമെ രോഗനിദാനത്തിൽ രണ്ട് പി ജി ഡിപ്ലോമ സീറ്റും ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ കൗൺസിലിൻ്റെ അംഗീകാരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളത് നമുക്ക് കോളേജിൽ ബി എം എസ് അതായത് യു ജി സീറ്റ്സ് എഴുപത്തഞ്ചും അഞ്ച് സബ്ജക്ട്സിലായിട്ട് പി ജി മുപ്പത്താറ് സീറ്റ്സും ആണുള്ളത് പിന്നെ രോഗനിദാന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ രണ്ട് പി ജി ഡിപ്ലോമ സീറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കോഴ്സുകൾക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഉപരിപഠന കോഴ്സുകൾ വേണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ് പ്രസൂതി തന്ത്രം കൗമാരഭൃതം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ കൂടി പി ജി വേണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സർവകലാശാലയുടെയും സർക്കാരിൻ്റെയും പച്ചക്കൊടി ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല സംസ്ഥാനത്തെ തിരുവനന്തപുരം തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവൺമെൻറ് ആയുർവേദ കോളേജുകളുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് കണ്ണൂരിൻ്റെ ഈ ആതുരാലയവും എത്തി നിൽക്കുന്നു നിലവിൽ പ്രതിദിനം നാനൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വരെ രോഗികൾ ഒ പിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം രോഗികളെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്നുണ്ട് വിലപിടിപ്പുള്ള ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെ സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്നു എന്നത് ഇവിടേക്ക് കൂടുതൽ രോഗികൾ എത്തുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര കുഞ്ഞിമംഗലം കുതിരുമ്മലിലെ ടി വി മിഥുന്റെ കരവിരുതു തേടി ആവശ്യക്കാർ കടൽ കടന്നുമെത്തും മിഥുൻ നിർമ്മിച്ച വിളക്കുകൾക്ക് ഇസ്രയേലിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എ കെ ജിയുടെ വെങ്കല ശില്പമാണ് മിഥുൻ ആദ്യമായി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ദീർഘകാലമായി ശില്പ നിർമ്മാണ രംഗത്തുള്ള മിഥുൻ താൻ നിർമ്മിച്ച വിളക്കുകളുടെയും വിഗ്രഹങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടി പങ്കുവെക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ ശില്പങ്ങളുടെ മനോഹാരിതയും പൂർണതയുമാണ് മിഥുന്റെ പ്രശസ്തി കടൽ കടന്ന് ഇസ്രായേൽ വരെ എത്തിച്ചത് ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടാണ് ഇസ്രായേലിലെ ജൂതപ്പള്ളികളിലേക്കുള്ള വിളക്കുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ മിഥുന് വിളി വരുന്നത് ഇതിനോടകം ഒരു കെടാവിളക്കടക്കം അഞ്ച് വിളക്കുകൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കെടാവിളക്കുകൾ ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണത്തിലാണ് ഇസ്രായേലി ഭാഷയിൽ അതീവ സൂക്ഷ്മമായി ജൂതസൂക്തങ്ങളടക്കം ആലേഖനം ചെയ്താണ് മിഥുൻ ഈ വിളക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വെങ്കലത്തിലാണ് വിളക്കുകളുടെ നിർമ്മാണം ഇസ്രായേലിലേക്കുള്ള വിളക്കുകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരിചയപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഇസ്രായേലി എനിക്ക് കുറച്ച് വർക്കിൻ്റെ ഇമേജസ് അയച്ചു തരികയും അതിന് ശേഷം പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വിളക്കുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എ കെ ജിയുടെ വെങ്കര ശില്പമാണ് മിഥുൻ ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ചത് എട്ട് മാസത്തോളം എടുത്ത് ഒരുക്കിയ ശില്പം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം വിജിൻ എം എൽ എ ശില്പം സന്ദർശിക്കാനെത്തി ഇതിപ്പോൾ എട്ട് മാസം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള എ കെ ജി ആണ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോഗ്രാം വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും മുഴുവനായിട്ടും വെങ്കലത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എ കെ ജി ആണ് ഇപ്പോൾ കൊറോണേൻ്റെ സമയ ശേഷം കോളേജൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ടൈമിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വർക്കായിരുന്നു ഇത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോളേജിൻ്റെയും കോളേജിൽ നിന്നുള്ള ശില്പകല പഠിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള വർക്കുകളും അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള പിന്നെ വെങ്കല പൈതൃക ഗ്രാമമാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകളായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് വിഗ്രഹങ്ങളും വിളക്കുകളൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമയത്ത് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്തത് നോക്കണമെന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് തുടങ്ങിയ വർക്കായിരുന്നു എ കെ ജിയുടെ മാവേലിക്കര രാജ രവിവർമ്മ കോളേജിൽ നിന്ന് ശില്പകലയിൽ ബിരുദവും തൃപ്പൂണിത്തുറ ആർ എൽ വി കോളേജിൽ നിന്നും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടിയ മിഥുൻ പറശ്ശിനിക്കടവ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാ അധ്യാപകനാണ് അച്ഛൻ മുരളീധരനും മുരളീധരൻ്റെ സഹോദരങ്ങളുമെല്ലാം ശില്പ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് ദീർഘകാലമായി സജീവമാണ് പ്രദേശത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കും മറ്റുമെല്ലാം ആവശ്യമുള്ള വിളക്കുകളും വിഗ്രഹങ്ങളും ഓട്ടുപാത്രങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നുണ്ട് മിഥുൻ്റെ പ്രശസ്തി ഇസ്രായേലിലെത്തിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കുടുംബവും നാട്ടുകാരും ഫോക്ലോർ യുവ പ്രതിഭ പുരസ്കാരം ശില്പകലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ലളിതകലാ അക്കാദമി പുരസ്കാരം എന്നീ അംഗീകാരങ്ങളും മിഥുൻ സ്വന്
പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് കൺവെൻഷനും കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയിൽ റാങ്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ദിദിനയ്ക്കും കീർത്തനയ്ക്കുമുള്ള അനുമോദനവും നടന്നു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം വി വത്സല ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജ മഠത്തിൽ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരായ ഇ പി ശ്യാമള അത്തായി പത്മിനി ഡി സി സി ഭാരവാഹികളായ എം കെ രാജൻ എ പി നാരായണൻ ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ നളിനി കോമളം പുഷ്പവല്ലി ടി വി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന കലാപം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പെരുമ്പടവ് സെന്റ് ജോസഫ് ഇടവകയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും പ്രതിഷേധ യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഇടവക വികാരി ഡോക്ടർ മാണി മേൽവട്ടം പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണിപ്പൂരിലെ സാധാരണ ജനങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന അതിക്രൂരമായ അക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടും മണിപ്പൂരിൽ അക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്നവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുമാണ് പെരുമ്പടവ് സെന്റ് ജോസഫ് ഇടവകയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചത് വിശ്വാസികളും കന്യാസ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു പ്രകടനത്തിന് ശേഷം നടന്ന പ്രതിഷേധ യോഗം ഇടവക വികാരി ഡോക്ടർ മാണി മേൽവട്ടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോർഡിനേറ്റർ ഷെൽമോൻ പൈനാടത്ത് എ കെ സി സി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി പുല്ലംപ്ലാവിൽ ഷാബു ആന്റണി ചിറത്തലയ്ക്കൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സിസ്റ്റർ ഡെയ്സി സിസ്റ്റർ ബിൽസി ജോഷി പുല്ലംപ്ലാവിൽ ലിജോ പാലമൂട്ടിൽ ബിനിൽ കടവിൽ സണ്ണി കപൂര് സുനിൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഒളവറ മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഭൂമി മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമാകുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി തള്ളുന്നതോടൊപ്പം ഇവിടം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ താവളം കൂടിയാവുകയാണ് ഒളവറ മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപം തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഒന്നര ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇവിടം സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ താവളമാകുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് നേരത്തെ ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി സ്ഥലം ലീസിനെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം ബാധിച്ചതോടെ ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവായി പിന്നീട് പ്രദേശം പൂർണ്ണമായും കാടുമൂടുകയും ചെയ്തു തുടർന്നാണ് നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഈ ഭൂമി സമീപത്തെ ക്ലബ്ബുകളും പാഠശേഖര സമിതിയും പഞ്ചായത്തിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ മുഖം തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏകദേശം ഒന്നര ഏക്കർ മുകളിൽ ഈ സ്ഥലം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാമസഭകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഗ്രൗണ്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ വയോജന കേന്ദ്രം അതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിംഗ് ഇങ്ങനെ മിനിസിൽ എഴുതി വെക്കുന്നതല്ലാതെ പഞ്ചായത്ത് അതിൻ്റെ ആൾക്കാരും ഇവിടെ വരിക വരികയോ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലുമില്ല ഇതിപ്പോൾ കാട് കയറിയിട്ട് ഇവിടെ പിന്നെ രാത്രി കാലത്ത് ഈ പരിസരത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ഒരു താവളം തന്നെയാണ് ഇത് പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭൂമിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാതെ നശിക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് മൗനാനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രശ്നത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടൽ നടത്തണം എന്നാണ് പ്രദേശത്തുകാരുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ യു ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരിങ്ങോം മുസ്തഫ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എം കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരിങ്ങോം മുസ്തഫ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു എം ഉമ്മർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എം കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വി കെ പി ഇസ്മയിൽ വി സി നാരായണൻ ഡിക്നാകരൻ വി കെ ഷാഫി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് അതിദരിദ്ര ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷണ കിറ്റും ഐ ഡി കാർഡും വിതരണം ചെയ്തു 
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ അതിദരിദ്ര ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട പത്തു കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഐ ഡി കാർഡും ഭക്ഷണക്കിറ്റും വിതരണം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിച്ചു ആറ് കുടുംബങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളുള്ളത് ആ ആറ് കുടുംബങ്ങൾക്കും ഈ വർഷത്തെ കാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭക്ഷണം കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് അതിദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ മുൻഗണനകളിൽ ഒന്നാണ് ആശ്രയ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽ വരേണ്ടതും എന്നാൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയവരുമായ അതിദരിദ്രരെ കണ്ടെത്തി അവരെ അതിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായവും പദ്ധതികളും മൈക്രോ പ്ലാനിലൂടെ നടപ്പാക്കുക എന്നതാണ് അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ പത്ത് കുടുംബങ്ങളാണുള്ളത് ഓരോ കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേക മൈക്രോ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി പദ്ധതികൾ രൂപീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരികയാണെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി വി സുധാകരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എൻ കാർത്യായനെ വാർഡ് മെമ്പർ എം വി പ്രീത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി രാജീവൻ ഐ സി ഡി എസ് സൂപ്പർവൈസർ സ്മിത കെ കുന്നിൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇലാത്ര ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി എ ടി യു കാങ്കോൾ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവരെ അനുമോദിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി എ ടി യു കാങ്കോൽ ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചത് കാങ്കോൽ ഇ എം എസ് മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഉപഹാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ പി വി പ്രഭാകരൻ അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ യു വി രാമചന്ദ്രൻ വി വി പത്മനാഭൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ എൻ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ കെ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പി വി പ്രമോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം മാടായി ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ഹോർട്ടികൾച്ചർ തെറാപ്പി എന്ന പേരിൽ വീടുകളിൽ കൃഷിയിടം ഒരുക്കുന്നതിനായി ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായി കൃഷി ഓഫീസർ കെ സുനീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം മാടായി ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന അർഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി ഹോർട്ടികൾച്ചർ തെറാപ്പി എന്ന പേരിൽ വീടുകളിൽ കൃഷിയിടം ഒരുക്കുന്നതിനായി ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു മാടായി കൃഷി ഓഫീസർ കെ സുനീഷ് പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹോർട്ടികൾച്ചർ തെറാപ്പിയും കൂൺ കൃഷിയും എന്ന വിഷയത്തിൽ ബബിത കെ പീറ്റർ സംസാരിച്ചു മാടായി ബി പി സി എം വി വിനോദ് കുമാർ ട്രെയിനർ എം ഉമേഷ് എ വി സതീശൻ എൻ ജെ ജയന്തി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ചെടികൾ കൃഷി ഓഫീസ് നൽകും എരമം കുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പുഷ്പകൃഷി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഓണത്തിന് ഒരു കട്ടപ്പൂവ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എരമം വില്ലേജിലെ മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചെണ്ടുമല്ലി തൈകളുടെ നടിലുദ്ഘാടനം നടന്നു അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് പുഷ്പകൃഷി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എരമംകുറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പുഷ്പകൃഷി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഓണത്തിന് ഒരു കൊട്ടപ്പൂവ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എരമം വില്ലേജിലെ മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചെണ്ടുമല്ലി തൈകളുടെ നടിലുദ്ഘാടനം നടന്നു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി കെ രാജൻ നടിലുദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഓണത്തിന് ഒരു കൊട്ടപ്പൂവ് എന്ന പദ്ധതി നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ് വളരെ വിജയകരമായി തന്നെ നമ്മുടെ ജില്ലക്കകത്ത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് വാർഡ് മെമ്പർ പി വി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ ടി കൃഷ്ണപ്രസാദ് അസിസ്റ്റന്റ് കൃഷി ഓഫീസർ ടി തമ്പാൻ കൃഷി അസിസ്റ്റന്റ് സന്ദീപ് ഹരിത രമേശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അൻപത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് പു
പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് നടക്കാവ് ശ്രീലയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ റോട്ടറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ പ്രസിഡന്റായി കെ വി ഗംഗാധരനും സെക്രട്ടറിയായി പി വി ചന്ദ്രമോഹനന്റെയും സ്ഥാനാരോഹണം ഈ മാസം പതിനെട്ടിന് നടക്കാവ് ശ്രീലയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും ചടങ്ങിൽ റോട്ടറി മുൻ ഗവർണർ സുനിൽ കെ സക്കറിയ മുഖ്യാതിഥിയാകും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ പ്രമോദ് നായനാർ വടക്കേ തൃക്കരിപ്പൂർ നടക്കാവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ റോട്ടറിയുടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ പൂർത്തീകരിച്ച താഴത്തെ നിലയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഡോക്ടർ കെ സുധാകരൻ എ എം രാജഗോപാലൻ നായർ പി വി ചന്ദ്രമോഹനൻ കെ കെ രാമൻ സി സുനിൽ കുമാർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ പയ്യന്നൂരിൽ നിർമ്മാണത്തിലിരിക്കുന്ന മുൻസിഫ് കോടതി സമുച്ചയം ജില്ലാ ജഡ്ജി ടി നാസർ അഹമ്മദ് സന്ദർശിച്ചു സന്ദർശനം കെട്ടിട നിർമ്മാണം മന്ദഗതിയിലാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിനകം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം ഓണത്തിന് ഒരു കൊട്ടപ്പൂവ് പദ്ധതിയുമായി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നരിക്കാംവള്ളിയിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ദിവ്യ നിർവഹിച്ചു പദ്ധതി കർഷക സംഘം ചെറുതാഴം നോർത്ത് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സി ഐ ടി യുവിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ പി രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഴയങ്ങാടിയിലും പ്രതിഷേധ പരിപാടി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട യുവതി യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തൊഴിൽ തീരം പദ്ധതി പദ്ധതി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലും മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതിക്ക് രൂപം നൽകി പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിന് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ അംഗീകാരം അംഗീകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള കമ്മീഷൻ പ്രതിനിധികൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ യു ജി പി ജി പ്രവേശനം ഇനി തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കും നമസ്കാരം